Mabuhay, Philippines. Mabuhay, Philippines. Dahil sa dokumentaryo na Last Dance sa Netflix, trending si Michael Jeffrey Jordan sa internet and nabubuhay ang diskusyon tungkol sa kanyang buhay. Kamusta mga idol? This is Hoop Junkie. Welcome sa aking channel. Ito ang aking second upload this 2020 at sana magustuhan nyo ang ating pag-uusapan sa video na ito. Ang topic natin ngayong araw ay, nakapunta na ba si Michael Jordan dito sa Pilipinas? Marahil si Michael Jeffrey Jordan ang pinakasikat na manlalaro ng basketball sa buong mundo. Siya din ay isa sa mga itinuturing pinakadakilang manlalaro sa larangan ng esport na ito. Dahil sa mga individual na records na nakabit niya sa loob ng court at ang anim na NBA championships na dulot ng tagumpay ng kanyang koponan. Marami siyang na ng mga fans at players dahil sa kanyang athleticism at swagger sa basketball court. Dahil sa epekto ng cultural significance na ramdam pa rin ngayon, madami pa rin ang bumibili ng kanyang sapatos almost 17 years na siya ay nagretiro as a player. Gusto gayahin ng mga tao si Jordan at maging like Mike sa buong mundo at dito sa Pilipinas. Isa rin ito sa mga rason kung bakit si Michael Jordan ay ang pinakamayaman na dating atleta sa buong mundo. Kumita siya ng $100 million sa kanyang karera bilang isang manlalaro. Pero ang karamihan ng kanyang kayamanan ay dulot sa kanyang negosyo kasama ang Nike. Sa kanyang mga signature na sapatos at sa pagmamayari ng Charlotte Hornets, noong ito ay binili niya noong 2010 sa halagang $275 million. Ayon sa businessinsider.com, ang net worth ni MJ this 2020 ay $2.1 billion dollars o pag convert sa Philippine Pesos ay 107 billion pesos. Kung Filipino si MJ, siya ang top 13 na pinakamayaman sa buong Pilipinas. Napakalupit ito na achievement bilang isang atleta. At dahil sa kanyang naipon na yaman sa kanyang career at sa kanyang mga negosyo, medyo mapili daw si Jordan sa kanyang mga business dealings ayon sa kanyang agent na si David Fogg. Hindi siya basta-basta sumasama sa mga nag-o-offer sa kanya ng pera. Sa isang radio interview, nasabi ni Folk na meron daw nag-offer ng $100 million para lang magpakita si MJ ng dalawang oras at gamitin ng kanyang pangalan sa iisang event. Hindi niya ito tinanggap. Sa isa pang business deal, meron daw babae sa Pilipinas na nag-offer ng $7 million or 355 million pesos para siya ay maglaro ng golf sa isang one-day event dito sa Philippines. Nagkaroon daw ng offer noon si Michael nung nasa Asia siya para sa NBA preseason game ng Charlotte Hornets. Hindi sinabi kung anong year doon sa article pero based sa aking research, most probably nangyari ito noong 2015 noong may laro ang Hornets sa Shenzhen, China sa halagang 355 million pesos. Pwede ka na bumili ng bahay sa Dasmarino Village sa Makati. 14 na Lamborghini Aventador. Pwede ka na rin bumili ng custom na yate. 180 feet, double deck at meron ka pang sukli. Pwede mo na din alagaan ng buong angkan nyo. Sa pamamagitan ng paggawa ng magagandang desisyon sa negosyo at maging wise sa pag-invest sa stock market. According sa article na ginawa ni The Dean, Kinito Henson, mutika na din daw makapunta ang basketball legend para sa isang tatlong araw na bisita noong 2016. Nagtulungan ng businessman na si Don Don Monteverde at ang dalawang sports agencies na Virtual Playground and East West Private para papuntahin si MJ sa Pilipinas. Nag-offer ang group ng 3 million US dollars, private plane travel, and 5-star hotel accommodations. Ang purpose daw ng pagpunta ni MJ ay pumunta sa isang golf tournament, poker tournament, kids basketball camp, magmomall appearance din daw siya, at isang gala dinner na may auction. 50% nakikitain sa auction ay pupunta sa charity na pipiliin daw ni Jordan. Kaso nag-counter offer daw ang agent ni Jordan at nanghingi ng $5 million. Masyado na daw malayo ang presyo sabi ni sports agent Charlie D ng Virtual Playground. 
Nasulat sa offer sheet na ay binigay kay Jordan na The Philippines is a country where basketball is the number one sport and you are the greatest player the sport has ever produced. Every young Filipino who loves basketball, who nurtures the dream of being on a collegiate or professional team, has one inspiration, one idol to emulate, Michael Jordan. We are committed to make this trip not only a historic one for the entire Philippines but also a truly enjoyable one for you. Sayang hindi natuloy. Si Lebron James at si Kobe Bryant ay ilang beses nang nakapunta dito sa Pilipinas. Nakakalungkot lang at hindi natuloy ang offer na pumunta si MJ dito. Pero meron pa ring chance na one day, one day makapunta siya dito sa Philippines. At dyan nagtatapos ang aking video. Maraming salamat sa nanood. Don't forget to subscribe and hit the bell button. This is Hoop Junkie. Peace! If meron kayong gustong paggawa na video sa akin, don't forget to comment below. Babasahin ko lahat yan. Maraming salamat ulit at bye bye mga idol.